హలో ఫ్రెండ్స్ అందరికీ నమస్తే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో నేను హాస్పిటల్ సెక్టర్లో ఉన్న స్టాక్స్ గురించి మాట్లాడాలనుకుంటున్నాను సో ఆ స్టాక్స్ మనకి ఫైవ్ టు సిక్స్ స్టాక్స్ ఉన్నాయి వాటి యొక్క టెక్నికల్ అనాలిసిస్ డిస్కస్ చేస్తాను ఏ స్టాక్స్ మనకి స్ట్రాంగ్ అప్ ట్రెండ్లో ఉన్నాయి ఏ స్టాక్స్ పైన మనం ఇన్వెస్ట్ చేస్తే షార్ట్ టర్మ్లో మంచి గెయిన్స్ వస్తాయి అలాగే ఏ స్టాక్స్ మనకి ప్రస్తుతం డౌన్ ట్రెండ్లో ఉన్నాయి ఆర్ సైడ్ వేస్ ట్రెండ్లో ఉన్నాయి అనే విషయాల గురించి నేను మాట్లాడతాను ఫ్రెండ్స్ ఈ హాస్పిటల్ సెక్టర్ అనేది మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సెక్టర్ ఓకే సో ఫార్మా అండ్ హాస్పిటల్ సెక్టర్ అండ్ ఇందులోనే డయాగ్నస్టిక్ ప్లేయర్స్ కూడా ఉన్నారు వాళ్ళ గురించి నేను డిస్కస్ చేయట్లేదు సో ఓన్లీ సిక్స్ స్టాక్స్ ఇన్ ద సెక్టర్ ఒకటి అపోలో హాస్పిటల్స్ హెల్త్ కేర్ గ్లోబల్ కిమ్స్ ఫోర్టీస్ మ్యాక్స్ హెల్త్ కేర్ అండ్ నారాయణ హృదయాలయ సో ఈ సిక్స్ స్టాక్స్ పైన నేను ఫోకస్ చేస్తాను సో ఈ కోవిడ్ పీరియడ్లో మనం చూసింది లాస్ట్ త్రీ త్రీ ఇయర్స్గా మనం చూసింది దాని ప్రకారం ఏంటంటే హాస్పిటల్ సెక్టర్లో మంచి ట్రాక్షన్ అనేది వచ్చింది ఓకే సో ఈ మీరు ఈ స్టాక్స్ని ఏదైనా వెబ్సైట్లో స్క్రీనర్లోకి వెళ్ళి చూసినట్లయితే కనుక సో ఈ స్టాక్స్ని మీరు ఏదైనా ఫండమెంటల్ అనాలిసిస్ చేయాలనుకుంటున్నారు సో ఈ స్టాక్స్కి ప్రీమియం వాల్యుయేషన్స్ అనేవి ఆల్వేస్ ప్రీమియం వాల్యుయేషన్స్ అనేవి ఉంటాయి ఒకటి రీజన్ ఏంటంటే ఈ స్టాక్స్ హై గ్రోత్ సెగ్మెంట్లో ఉన్నాయి ఓకే సో మీరు గ్రోత్ చూసినట్లయితే మోర్ దాన్ టెన్ పర్సెంట్ మోర్ దాన్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ రేంజ్లో ఈ కంపెనీస్ యొక్క గ్రోత్ ఉన్నాయి సో ఇప్పుడు మీరు ట్రెడిషనల్ మెట్రిక్స్లోకి వెళ్ళారనుకోండి ఏదో ట్వంటీ పిఈ ఉండాలి లేకపోతే ప్రైస్ టు బుక్ వాల్యూ లెస్ దాన్ టూ ఉండాలి ఆర్ ప్రైస్ టు సేల్స్ లెస్ దాన్ త్రీ ఉండాలి సో ఇలాంటి మెట్రిక్స్లోకి వెళ్తే అలాంటి వాల్యుయేషన్ మెట్రిక్స్లో ఈ స్టాక్స్ అనేవి మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయలేం ఎందుకంటే సో ఆ గ్రోత్ రేట్ అనేది అలా ఉంది సో అండ్ చాలా హ్యూజ్గా రానున్న టైంలో కూడా చాలా హ్యూజ్గా గ్రోత్ అనేది ఈ సెక్టర్లో మనం చూడవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను మీకు చెప్తాను చూడండి ఏ బిజినెస్కి రే టూ సైడ్స్ ఉంటాయి ఒకటి డిమాండ్ సైడ్ ఒకటి సప్లై సైడ్ రైట్ సో డిమాండ్ అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎనీ బిజినెస్ బట్ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే ఇక్కడ ఈ ఈ సెక్టర్లో డిమాండ్ అనేది నాట్ ఏ ప్రాబ్లం ఓకే సో సప్లై సైడ్ హౌ ఈ మార్ మార్కెట్స్లో సప్లై సైడ్ అనేది ప్రాబ్లం ఎందుకు ప్రాబ్లం అంటున్నానంటే సో హాస్పిటల్ బిజినెస్ అనేది హై క్యాపిటల్ ఇంటెన్సివ్ బిజినెస్ ఓకే ఒక హాస్పిటల్ని మీరు ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలంటే దానికి రియల్ ఎస్టేట్ రిలేటెడ్ ల్యాండ్ ఉండాలి రైట్ ఆ తర్వాత మనకి బిల్డింగ్ కాస్ట్ ఉంటుంది ఆ తర్వాత డాక్టర్స్ని ఎక్వైర్ చేయటం సో ఇలాగ ఆ తర్వాత టెక్నాలజీని ఎక్వైర్ చేయటం ఓకే సో ఇలాగ హైలీ క్యాపిటల్ ఇంటెన్సివ్ బిజినెస్ అందుకనే సప్లై సైడ్ దీనికి ప్రాబ్లం సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఒకవేళ నేను ఈ సిక్స్ కంపెనీస్ని ఒకవేళ ఇక్కడ నేను చూపించినట్లయితే అపోలో ఎయిటీ సిక్స్ పిఈ ఆర్ మ్యాక్స్ వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఫార్టీ సెవెంటీ టూ ఆ తర్వాత నారాయణ హృదయాలయ ఫార్టీ ఫైవ్ కృష్ణ కిమ్స్ ఫిఫ్టీ త్రీ యా సో చూడండి వేరియేషన్ ఇప్పుడు మ్యాక్స్ హెల్త్ కేర్ ఎక్స్పెన్సివ్ అని లేకపోతే నారాయణ హృదయాలయ చీప్ అని కిమ్స్ చీప్ అనేది కాదు సి ఎందుకు అంటే కనుక ఇక్కడ మీరు మార్జిన్స్ చూడాలి సో మ్యాక్స్ హెల్త్ కేర్ ఆ తర్వాత ఫార్టీస్ హెల్త్ కేర్ ఈ ఈ కంపెనీస్ అన్నీ కూడా ఎమెన్స్ ఈ కంపెనీస్ అన్నీ కూడా టైర్ వన్ సిటీస్ అంటే బాంబే ఢిల్లీ ఇటు పైన ఫోకస్ అయి అయి ఉన్నాయి అండ్ నారాయణ హృదయాలయ కిమ్స్ ఇవన్నీ కూడా టైర్ త్రీ సిటీస్లో ఫోకస్ ఉంది ఓకే సో ఇలాగా దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ మూవింగ్ పార్ట్స్ సో జనరలీ మనం వెళ్ళిపోయి ఒక మ్యాక్స్ హెల్త్ కేర్ని నారాయణ హృదయాలయని ఇలా కంపేర్ చేయలేం ఓకే సో బట్ ఆ డీటెయిల్ స్టడీ అనేది మనం సపరేట్ సపరేట్ బిజినెస్ని మనం అనలైజ్ చేసినట్లయితే కనుక అప్పుడు మీరు జడ్జ్మెంట్స్కి రా జడ్జ్మెంట్కి రావచ్చు సో ట్రెడిషనల్గా పీ మెథడ్ లేకపోతే ప్రైస్ టు బుక్ ప్రైస్ టు క్యాష్ ఫ్లో ఆర్ ప్రైస్ టు సేల్స్ ఈవీఏ బిట్ట సో ఇలాంటి మెట్రిక్స్ మీరు డిఫరెంట్ ఈ అన్ని సెక్ ఈ సిక్స్ కంపెనీస్ని సైడ్ బై సైడ్ మనం చూడలేం ఓకే సో రైట్ సో ఇప్పుడు నేను చేస్తున్న చిన్న ఎక్స్పెరిమెంట్ ఏంటంటే జస్ట్ నేను ఏ స్టాక్స్ మనకి అప్ ట్రెండ్లో ఉన్నాయి ఏ స్టాక్స్ డౌన్ ట్రెండ్లో ఉన్నాయి మనం ఒకవేళ స్టాక్స్ ఏదైనా అప్ ట్రెండ్లో ఉండి ఏదైనా అఫోర్డబుల్ ఎంట్రీస్ మనకి ఇస్తుంటే విత్ స్మాల్ స్టాప్ లాసెస్ మనం ఏ కంపెనీస్లోకి మనం ఎంట్రీస్ తీసుకోవచ్చు అనే విషయాన్ని నేను ఇక్కడ మీతో డిస్కస్ చేస్తాను ఓకే సో స్టార్టింగ్ విత్ ఇప్పుడు అపోలో హాస్పిటల్స్ నేను ఫస్ట
హెల్త్ కేర్ నేను ఓపెన్ చేస్తాను నిఫ్టీ హెల్త్ కేర్ కూడా ఇండెక్స్ కూడా ఉందనుకుంటా సో ఇందులో సమ్ ఆఫ్ ద స్టాక్స్ మనకి ఈ ఇండెక్స్లో వస్తాయి సో మనం క్లియర్గా చూడొచ్చు ఓవర్ ద ఈ ఈ ఇండెక్స్లో మనకి పీక్ నుంచి సో దగ్గర దగ్గర మోర్ దెన్ అట్లీస్ట్ టెన్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ కరెక్షన్ అనేది మనం చూసినట్లు ఉన్నాం బాటమ్ చూసినట్లయితే ఎస్ ఆల్మోస్ట్ ఒక నియర్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ కరెక్షన్ అనేది మనం చూసాం రైట్ సో ఈ ఈ అంటే ఒక 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 మెట్రిక్ ప్రకారం ఏంటంటే ఫండమెంటల్గా మీరు ఏదైనా స్టాక్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అనుకుంటే కనుక స్టాక్స్లో నాకు తెలిసి థర్టీ పర్సెంట్ కరెక్షన్ కూడా మనం చూసాం సో ఫండమెంటల్గా మీరు ఆ స్టాక్స్లో ఇంట్రెస్టెడ్గా ఉంటే సో అది మీకు ఒక థర్టీ పర్సెంట్ అనేది ఒక ఆపర్చునిటీగా మీరు తీసుకోవచ్చు బట్ ఇక్కడ మనం టెక్నికల్గా టెక్నికల్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి సో ఆ స్టాక్స్ ఏంటో చూద్దాం ఫస్ట్ అపోలో హాస్పిటల్స్ తీసుకుందాం సో అపోజ్ అపోలో హాస్పిటల్స్ మేము మనం చూడొచ్చు టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ ఓకే జస్ట్ నేను ఒకసారి ఆ చార్ట్ ఓపెన్ చేస్తాను మీకు ఆ ర్యాలీ అనేది మనం చూద్దాం సో రీజన్స్ ఫర్ దిస్ ర్యాలీ అనేది కూడా నేను మీకు చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాను ఎస్పెషల్లీ టూ ట్వంటీ ట్వంటీ ఆఫ్టర్ కోవిడ్ మనం చూసినట్లయితే వెరీ గుడ్ ర్యాలీ అనేది ఈ ఈ ఈ స్టాక్ మనకి ఇచ్చింది డిస్పైట్ చూడండి లాట్ ఆఫ్ మిస్కన్సెప్షన్స్ ఉంటాయి మనకి ఓకే పీ అనేది హండ్రెడ్ ఉంది ఆ పోలో పిఈ ఇక్కడ కూడా మీకు హండ్రెడ్ ఉంది టూ థౌజండ్ లెవెల్స్లో కూడా హండ్రెడ్ ఉంది అండ్ ఫోర్ థౌ సిక్స్ థౌజండ్ లెవెల్స్ కూడా వెళ్ళింది సో అక్కడ కూడా మీరు పిఈ ఇక్కడ హండ్రెడ్ ఉంది అంత పిఈ ఎక్స్పెన్సివ్ అది ఇది అంటూ ఉంటారు ఓకే సో అది కాదు యాక్చువల్లీ బిజినెస్ అనేది మనం హౌ బిజినెస్ అనేది మనకి ఏ విధంగా గ్రో అవుతుంది అనే దానిపైన మనకి ఫోకస్ ఉండాలి రెదర్ దాన్ పిఈ హండ్రెడ్ ఉంది ఈ స్టాక్ ఫాల్ అవుతుంది అనే దానికన్నా ఓకే సో ఈ ర్యాలీ మనం చూసాము క్లోజ్ టు టూ ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ నుంచి సిక్స్ థౌజండ్ వరకు అపోలో హాస్పిటల్స్ అనేది ర్యాలీ ఇచ్చింది సో ఏం జరిగింది అంటే ఈ ఇక్కడ అంతా కూడా ఈ ఏదైతే ఈ అపోలో హాస్పిటల్స్ లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ అంటే ట్వంటీ ట్వంటీకి బిలో ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ అంతా కూడా హ్యూజ్ క్యాపెక్స్ ప్లాన్స్ని ఇక్కడ తీసుకొచ్చింది అండ్ ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి క్యాపెక్స్ అట్లీస్ట్ ఆ హాస్పిటల్స్లో క్యాపె క్యాపెక్స్ అనేది ద హ్యాడ్ స్టాప్డ్ ఓకే సో అండ్ ఆ తర్వాత ఏదైతే క్యాపెక్స్ ఇక్కడ జరిగిందో ఆ క్యాపెక్స్ అంతా కూడా ఇక్కడ నంబర్స్లో టర్న్ అవటం మొదలుపెట్టింది అండ్ బిఫోర్ దట్ ఓన్లీ మనకి స్టాక్లో వెరీ గుడ్ ర్యాలీ వచ్చింది సో ఇంత ర్యాలీ వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు ఏం జరగచ్చు అంటే స్టాక్ అనేది కొద్దిగా కన్సాలిడేట్ అవటానికి ఛాన్సెస్ అనేవి ఉన్నాయి ఎందుకంటే సో ర్యాలీ హ్యాస్ హ్యాపెన్ సో ఏదైతే మనకి ఈ టాప్ లైన్ నంబర్స్లో ఏదైతే గ్రోత్ వచ్చిందో సో ఆ గ్రోత్ అనేది మనకు స్టాక్ ప్రైస్లో ముందుగానే డిస్కౌంట్ చేయబడింది కాబట్టి స్టాక్ ప్రైస్లో మంచి ర్యాలీ వచ్చింది కాబట్టి మేబీ అపోలో హాస్పిటల్స్ అనేది ఇంకొంతకాలం కన్సాలిడేట్ అవడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సో మీరు అపోలో హాస్పిటల్స్ చూసినట్లయితే హైయర్ హై లెవెల్స్ నుంచి తీసుకున్నట్లయితే కరెక్షన్ ఆల్మోస్ట్ థర్టీ పర్సెంట్ కరెక్షన్ అనేది వచ్చింది సో ఇఫ్ ఎనీ వన్ మనకి ఎవరైనా బుల్లిష్గా ఈ అంటే బుల్లిష్ ఇన్ ద సెన్స్ ఫండమెంటల్గా ఈ స్టాక్ పైన ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఎవరైనా చేయాలనుకుంటే కనుక థర్టీ పర్సెంట్ ఈజ్ గుడ్ ఆపర్చునిటీ బట్ దాని గురించి మనం ఇక్కడ మాట్లాడట్లేదు జస్ట్ టెక్నికల్గా మనం మాట్లాడుతున్నాము సో లెట్ అస్ సి టెక్నికల్గా ఎలాగా ఈ స్టాక్ ఉంది అనేది చూద్దాం సో మీడియం టైం ఫ్రేమ్ యొక్క ఆ చార్ట్స్ నేను అనలైజ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను ఓకే సో అపోలో హాస్పిటల్స్ ఓకే సో ఇక్కడ వన్ పర్సెంట్లోకి వెళ్దాం సో విచ్ ఈజ్ మీడియం టైం ఫ్రేమ్ సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే జస్ట్ నేను ఇక్కడ కూడా వస్తాను బట్ ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే డెఫినెట్లీ ఈ చార్ట్ అనేది మనం టూ ట్వంటీ ట్వంటీ నుంచి కంటిన్యూస్గా చూడండి అబౌవ్ మూవింగ్ యావరేజ్ ఉంది అండ్ కంటిన్యూస్గా మీరు క్లియర్గా చూడొచ్చు దీస్ ఆర్ ద యాంకర్ కాలమ్స్ ఓకే యాంకర్ కాలమ్స్ అంటే గుడ్ ర్యాలీ ఇన్ ద ప్రైస్ ఓకే ఇంకా యాంకర్ కాల్ గుడ్ ర్యాలీ ఇన్ ద ప్రైస్ ఆ తర్వాత కన్సాలిడేషన్ అగైన్ గుడ్ ర్యాలీ ఇన్ ద ప్రైస్ కన్సాలిడేషన్ గుడ్ ర్యాలీ ఆ తర్వాత ఫాలో త్రూ ఫాలో త్రూ ఫాలో త్రూ ఈ విధంగా మనకి టాప్ వరకు కూడా మంచి ర్యాలీ అయితే ఇచ్చింది ఇప్పుడు జస్ట్ మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు ఇది ఫాల్ ఇన్ ద యాంకర్ కాలం రైట్ సో ఫాల్ ఇన్ ద యాంకర్ కాలం ఆ యాంకర్ కాల్ బేరిష్ యాంకర్ కాలం అండ్ ఆ యాంకర్ కాలంకి ఫాలో త్రూ అండ్ ప్రైస్ ట్రేడింగ్ బిలో ద మూవింగ్ ఎవరేజ్ సో దీని ప్రకారంగా మనకి వాట్ వీఆర్ సీయింగ్ ఈజ్ అ డౌన్ ట్రెండ్ ఓకే టెంపరీగా దిస్ ఈజ్ అ డౌన్ ట్రెండ్ మేబీ ఈ యాంకర్ కాలం బిలోనో ఈ యాంకర
మీరు ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అంటే ఇన్ ద ఇన్ ద టెక్నికల్గా ఆ షార్ట్ టర్మ్ గెయిన్స్ కోసం ఏదైనా మీరు పొజిషనల్గా ఏదైనా గెయిన్స్ కోసం మీరు చూడాలి అనుకుంటే కనుక దెన్ ఈ స్టాక్ సైడ్ బేస్ ఆర్ డౌన్ ట్రెండ్లో ఉంది కాబట్టి ఈ స్టాక్ని మీరు అవాయిడ్ చేస్తే బెటర్ అఫ్కోర్స్ ఇలాగా సమ్ సపోర్ట్స్ దగ్గరకు వచ్చి బౌన్స్ రావచ్చు బట్ సో ట్రెండ్ అనేది వీ హ్యావ్ టు సీ జస్ట్ నేను మీకు చూపిస్తాను ద ట్రెండ్ అనేది ఏ విధంగా ఉంది సో దిస్ ఈజ్ ద ఫాల్ రైజ్ ఆ తర్వాత ఫాల్ అండ్ స్మాల్ రైజ్ సో బేరీ స్ట్రెండ్ ఆర్ సైడ్ బేస్ ట్రెండ్ మీరు చెప్పాలి అనుకుంటే కనుక సో క్లియర్లీ అదే మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు సో దిస్ ఈజ్ యువర్ ఫాల్ ఆ తర్వాత రైజ్ ఫాల్ రైజ్ ఫాల్ సో స్టాక్ అనేది బేరీ స్ట్రెండ్లో ఆర్ అట్లీస్ట్ సైడ్ వేస్ ట్రెండ్లో లాంగర్ టైం ఫ్రేమ్ చార్ట్స్లో చూసినట్లయితే సో పొజిషనల్గా ఈ స్టాక్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది దేర్ మే బీ బెటర్ ఆపర్చునిటీస్ అనేది నా ఉద్దేశం ఓకే సో దిస్ ఈజ్ రిగార్డింగ్ అపోలో హాస్పిటల్ సో సెకండ్ స్టాక్ నేను డిస్కస్ చేయబోయేది వచ్చేసి హెల్త్ కేర్ గ్లోబల్ సో హెల్త్ కేర్ గ్లోబల్ ఏ విధంగా ఉందో చూద్దాం ఓకే సో హెల్త్ కేర్ గ్లోబల్ హెచ్సిజి ఓకే సో హెచ్సిజి మనం క్లియర్గా చూడొచ్చు అగైన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ ఈ స్టాక్స్కి హెల్త్ కేర్ సెక్టర్లో ఉన్న స్టాక్స్కి ఆ వెరీ గుడ్ మూమెంట్ మొమెంటం అనేది రావటం జరిగింది అండ్ మనం చూడొచ్చు ఈ స్టాక్ కూడా దగ్గర దగ్గర వన్ ట్వంటీ లెవెల్స్ నుంచి డబల్ అయితే అయ్యింది రైట్ సో టూ ఫిఫ్టీ సో స్టాక్ మీరు చూడండి ఆఫ్టర్ దిస్ ఫ్యాంటాస్టిక్ ర్యాలీ రైట్ సో ఈ ర్యాలీ తర్వాత క్లియర్లీ మనం వాట్ వీ కెన్ సీ స్టాక్ అనేది మళ్ళీ మనకి కన్సల్టేషన్లో ఉంది రైట్ సో మనం ఏదైతే థర్టీ పర్సెంట్ కరెక్షన్ మనం ఆల్ టైమ్ హైస్ నుంచి చూసామో ఫర్ ఫ్రమ్ ది స్టాక్ అపోలో హాస్పిటల్స్ అంత కరెక్షన్ అయితే ఇక్కడ లేదు ఇక్కడ మ్యాక్సిమమ్ కరెక్షన్ అనేది మనకి కేవలం ట్వంటీ పర్సెంట్ కరెక్షన్ మాత్రమే వచ్చింది ఓకే సో ఇప్పుడు ఈ స్టాక్ ఏ విధంగా మనకి ఉంది అనేది నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను స్టాక్ డెఫినెట్లీ కన్సాలిడేషన్ క్లియర్ కన్సాలిడేషన్ మనం చూడొచ్చు ఇన్ ద సేమ్ వే ఇక్కడ కూడా అవుట్ పర్ఫార్మెన్స్లో కూడా స్టాక్ అనేది షార్ట్ టర్మ్లో నిఫ్టీని అవుట్ పర్ఫామ్ చేస్తున్న లాంగర్ టైం ఫ్రేమ్స్లో నిఫ్టీని అండర్ పర్ఫామ్ చేస్తుంది సో ఈ ఇదంతా కూడా క్లియర్ కన్సాలిడేషన్ ఏదైనా మూమెంట్ స్టాక్లో మూమెంట్ రావాలి అంటే అట్లీస్ట్ ఈ ఈ ఛానల్ని బ్రేక్ చేయాలి ఓకే హయ్యర్ ఎండ్ ఆఫ్ ద ఛానల్ వచ్చేసి మనకి దగ్గర దగ్గర టూ సెవెంటీ ఫైవ్ లెవెల్స్ ఓకే సో ఇదే మనం పాయింట్ అండ్ ఫిగర్లో కూడా చూద్దాం నాయిస్ లేకుండా క్లియర్గా ఇంకా సో వాట్ ఈస్ ఇట్ సజెస్టింగ్ అనేది రైట్ సో డెఫినెట్లీ క్లియర్గా మనం ఇక్కడ చూడవచ్చు ప్రైస్ అగైన్ నేను మిమ్మల్ని మనం డిస్కస్ చేసి చేసుకున్నట్లుగా అపోలో ఏదైతే మనం డిస్కస్ చేసుకున్న విధంగానే ప్రైస్ అనేది ర్యాలీ ఆ తర్వాత బుల్లి శాంకర్ కోలం ఫాలో త్రూ బుల్లి శాంకర్ కాలం ఫాలో త్రూ బుల్లి శాంకర్ కోలం ఫాలో త్రూ రైట్ సో ఇప్పుడు మనం కరెంట్ ఫేజ్లో మనం ఓకే వాట్ వీఆర్ సీయింగ్ ఈజ్ అ కన్సల్టేషన్ స్టాక్ కనుక డెఫినెట్లీ స్టాక్ మనకి 270 above, సెవెంటీ అబౌవ్ ఇంతకుముందు మనం డిస్కస్ చేసుకున్న హయ్యర్ బేస్ ఆఫ్ ద ఛానల్ రైట్ సో టూ సెవెంటీ అబౌవ్ స్టాక్ కనుక వెళ్తే డెఫినెట్లీ స్టాక్ అనేది అగైన్ బుల్లిష్ టెరిటరీలోకి వస్తుంది అండ్ అది కూడా మనకి టర్టిల్ ఫాలో త్రూ అండ్ యాంకర్ ఫాలో త్రూ కూడా వస్తుంది సో టూ సెవెంటీ లెవెల్స్ అనేది హెల్త్ కేర్ గ్లోబల్కి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్టాక్ మనం సైడ్ వేస్లో ఉందనుకోవచ్చు అండ్ అబౌవ్ టూ సెవెంటీ స్టాక్ అగైన్ బుల్లిష్ జర్నీని రెజ్యూమ్ చేయడానికి ఛాన్సెస్ అయితే ఉన్నాయి ఓకే సో థర్డ్ స్టాక్ మనం డిస్కస్ చేసుకునేది కిమ్స్ సో కిమ్స్ రీసెంట్లీ ఐపీఓకి వచ్చింది ఓకే సో దే ఆర్ డూయింగ్ వెరీ గుడ్ థింగ్స్ ఓకే యాజ్ పర్ మనం క్లియర్గా వాట్ వీ కెన్ సీ ఈజ్ యాజ్ పర్ ద బిజినెస్ మోడల్ అండ్ ఎక్విజిషన్స్ సన్షైన్ హాస్పిటల్స్ని ఆంధ్ర తెలంగాణలో ఉన్న సన్షైన్ హాస్ప హాస్పిటల్స్ని అక్వైర్ చేసుకుంది చీప్ ఎక్విజిషన్స్ ఓకే సో అగైన్ మనం క్లియర్గా చూడొచ్చు షార్ట్ టర్మ్లో కిమ్స్ డెఫినెట్లీ అవుట్ పర్ఫార్మెన్స్ అనేది ఇస్తుంది అండ్ లాంగర్ టైం ఫ్రేమ్లో కూడా ఇట్ ఈస్ అవుట్ పర్ఫార్మింగ్ నిఫ్టీ బట్ ఇప్పుడు కరెంట్ మూమెంట్ ఇప్పుడు ఉన్న మూమెంట్ చూసినట్లయితే సైడ్ వేస్ అనేది మనకి కనిపిస్తుంది రైట్ బట్ స్టాక్ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఐపీఓ స్టాక్స్ అన్నీ కూడా మనకి ఐపీఓ ప్రైస్ నుంచి కూడా ఆ రోజు ఉన్న ప్రైస్ నుంచి కూడా లోవర్ లెవెల్స్లో ట్రేడ్ అవుతుంది బట్ కిమ్స్ హయ్యర్ లెవెల్స్లో ట్రేడ్ అవుతుంది సో కంపెనీ అనేది బుల్లిష్లో ఉంది అంటానికి దీస్ ఆర్ ద రీజన్స్ ఓకే సో కిమ్స్ నేను మనం చూద్దాము సో బుల్లిష్ మొమెంటంలో ఉంది కిమ్స్ పాయింట్ అండ్ ఫిగర్లో కూడా దాన్ని మనం చూద్దాం సో లిటిల్ షార్టర
ఎక్కువ డేటా లేదు కాబట్టి సో లిటిల్ షార్టర్ టైం ఫ్రేమ్లోకి నేను వెళ్తాను సో డెఫినెట్లీ మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు కిమ్స్ మనం మాట్లాడుకున్న విధంగా అప్ ట్రెండ్లో ఉంది రీసెంట్గా మనం చూసినట్లయితే స్కిమ్స్ అనేది డౌన్ వర్డ్లోకి వచ్చింది సో ఆ కన్సల్టేషన్ ఏదైతే ఉందో అక్కడ మనకి ఆ డౌన్ వర్డ్లోకి వచ్చింది రైట్ సో జస్ట్ వెయిట్ సో ఇప్పుడు మనం చూద్దాం వాట్ లెవెల్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ అగైన్ ఇక్కడ కూడా మేము మనం చూడొచ్చు షార్ట్ టైం ఫ్రేమ్లో బేరిష్ యాంకర్ కాలం అనేది మనకి ఫామ్ అయింది అండ్ దాని ఫాలో త్రూ కూడా మనకి ఏర్పడింది ఓకే సో స్టాక్ అనేది మోర్ టైం ఇవ్వాల్సి ఉంది స్టాక్కి సో కొంత టైం గడిచిన తర్వాత కానీ మనం చెప్పలేము సో ఈ కన్సల్టేషన్ అనేది క్యారీ ఆన్ అవుతుందా లేకపోతే స్టాక్ అని లేవు మూమెంట్ అనేది వస్తుందా సో వాట్ వీ కెన్ డూ ఈ స్టాక్ అనేది సైడ్ వేస్లో ఉంది రైట్ సో స్టాక్కి కొంత టైం అనేది మనకి ఇచ్చినట్లయితే డెఫినెట్లీ ఆ తర్వాత మనకి మంచి మూమెంట్ రావడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో స్టాక్లో అట్లీస్ట్ నా ఉద్దేశం ప్రకారం ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ని క్రాస్ చేస్తే ఫోర్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఆర్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ని క్రాస్ చేస్తే స్టాక్లో మళ్ళీ బుల్లిష్ మూమెంటం రావడానికి ఛాన్సెస్ అనే ఉంటాయి ఓకే సో దిస్ ఈస్ స్కీమ్స్ సో నెక్స్ట్ స్టాక్ మనం డిస్కస్ చేయబోయేది వచ్చేసి ఫార్టీస్ ఓకే ఫార్టీస్ హెల్త్ కేర్ ఓకే సో ఫార్టీస్ కూడా వెరీ గుడ్ ర్యాలీ సో మనం చెప్పాల్సిన పని లేదు దిస్ లెవెల్స్ మనకి వన్ సిక్స్టీ లెవెల్స్ నుంచి స్టాక్ వెరీ గుడ్ ర్యాలీ అయితే ఇచ్చింది ఓకే అండ్ క్లియర్లీ మనం చూడొచ్చు స్టాక్ అనేది సైడ్ వేస్లో ఉంది ఓకే షార్ట్ టైం ఫ్రేమ్ అండ్ లాంగర్ టైం ఫ్రేమ్లో నిఫ్టీని అవుట్ పర్ఫామ్ చేస్తున్నా బట్ నిఫ్టీ కూడా సైడ్ వేస్తో ఉండటం చేత సో ఫార్టీస్ కూడా మనకి సైడ్ వేస్లో ఉంది ఓకే సో లెటెస్ సి ఇక్కడ మనకి పాయింట్ అండ్ ఫిగర్లో ఫార్టీస్ ఏ విధంగా మీడియం టైం ఫ్రేమ్ చార్ట్స్లో కనిపిస్తుందో చూద్దాం ఓకే సో డెఫినెట్లీ ఇక్కడ కూడా మనం చూడొచ్చు సో ఇంతకుముందు మనం మాట్లాడుకున్న ర్యాలీ ఇది ఓకే ఆ తర్వాత దిస్ కన్సాలిడేషన్ స్టాక్ ప్రస్తుతానికి కన్సాలిడేషన్లో ఉన్న స్టాక్ మనకి టూ సిక్స్టీ ఫైవ్ బిలో ఓకే సో ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ ద ప్రైస్ ట్రేడింగ్ ఓకే ఎగ్జాక్ట్లీ మనం టూ సిక్స్టీ ఫైవ్ దగ్గర ట్రేడ్ అవుతున్నాము సో బిలో టూ సిక్స్ జీరో ఓకే సో బిలో టూ సిక్స్ జీరో ఏం జరుగుతుంది అంటే ఈ యాంకర్ కాలంకి ఫాలో త్రూ వస్తుంది ఓకే సో ఈ యాంకర్ కాలంకి ఫాలో త్రూ వస్తుంది సో టూ సిక్స్ జీరో బిలో కనుక వెళ్తే అగైన్ మనం బేరిష్ ట్రెండ్లోకి ఆర్ మీడియం టైం ఫ్రేమ్లో మనం బేరిష్ ట్రెండ్లోకి ఈ స్టాక్ అనేది వెళ్ళటానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సో బేరిష్ ఇన్ ద సెన్స్ ఎలాగంటే సైడ్ వేస్ కావచ్చు ఓకే అండ్ మోర్ డౌన్ సైడ్ అనేది స్టాక్లో రావడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అంటిల్ అన్లెస్ ఎక్కడైనా సపోర్ట్స్ ఇది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే తప్ప ఓకే సో టూ సిక్స్టీ బిలో ఈ స్టాక్ అనేది మనకి విచ్ ఈజ్ అ బేరిష్ ట్రెండ్ ఓకే నెక్స్ట్ స్టాక్ మనం డిస్కస్ చేసుకునేది మ్యాక్స్ హెల్త్ కేర్ సో సిమిలర్ మనం ఈ సెక్టర్లో ఉన్న స్టాక్స్ అన్నీ కూడా మనకి సిమిలర్ కైండ్ ఆఫ్ మూమెంట్ ఓకే బట్ ఆల్ దీస్ స్టాక్స్ అనేవి హాస్పిటల్ సెక్టర్స్ అనేది ఫార్మా కన్నా బెటర్గా ఉంది ఫార్మా స్టాక్స్ అనేవి అండర్ పర్ఫామ్ చేస్తున్నాయి నిఫ్టీతో పాటు బట్ ఈ స్టాక్స్ అనేవి నిఫ్టీతో అవుట్ పర్ఫామ్ చేస్తున్నా బట్ సైడ్ వేస్ సో ఈ స్టాక్ కూడా వన్ థర్టీ వన్ ఫార్టీ లెవెల్స్ నుంచి ఇవాళ త్రీ సిక్స్టీ లెవెల్స్లో ట్రేడ్ అవుతుంది అండ్ అగైన్ మనకి స్టాక్ అనేది కన్సల్టేషన్ అవుతుంది సో మ్యాక్స్ హెల్త్ కేర్ కూడా ఏ విధంగా కనిపిస్తుందో చూద్దాం రైట్ సో ఎగ్జ ఎగ్జాక్ట్లీ మనం చూడొచ్చు స్టాక్ ఈ ర్యాలీ మనం చూసాము యాంకర్ కాలమ్స్ వాట్ ఫాలో త్రూస్ ర్యాలీ అండ్ ఇక్కడ నుంచి కూడా మనకి స్టాక్ అనేది సైడ్ వేస్లో ఉంది అండ్ ఫస్ట్ టైం మనకి ఈ స్టాక్ అనేది బేరిష్ బేరిష్ యాంకర్ కాలం కాదు బట్ దిస్ బేరిష్ ఫాల్కి ఫాలో త్రూ అనేది ఇవ్వటం జరిగింది సో అగైన్ స్టాక్ అనేది సైడ్ వేస్ ఆర్ ఇన్ కన్సాలిడేషన్ ఓకే అండ్ ఫైనల్ స్టాక్ మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేయబోయేది విచ్ ఈస్ బుల్లిష్ అండ్ ఈ స్టాక్ మనకి వీ కెన్ టేక్ ఎంట్రీస్ కూడా ఈ లెవెల్స్లో నేను ఎంట్రీ లెవెల్స్ కూడా చెప్తాను మీకు సో జస్ట్ వీ కెన్ ఫోకస్ ఆన్ నారాయణ హృదయాలయ ఫర్ ఎంటరింగ్ నవ్ ఆల్సో సో అగైన్ ఇక్కడ కూడా మనం వీ కెన్ సీ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీన్ లెవెల్స్ నుంచి సిక్స్ ఫార్టీ లెవెల్స్ స్టాక్ అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ ఇచ్చింది బట్ క్లియర్గా క్లియర్గా నేను మీకు ఈ ట్రెండ్ లైన్స్ నేను చూపిస్తాను సో దిస్ ఈజ్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ లెవెల్ ఈ లెవెల్ని మనకి బ్రేక్ చేసింది ఆ తర్వాత అగైన్ సో చూడండి అగైన్ కన్సాలిడేషన్ ఓకే అండ్ అగైన్ ఇప్పుడు ఇక్కడ కన్స
సో జస్ట్ లెవెల్స్ చూద్దాము ఈ లెవెల్స్ తర్వాత మనకి ఇక్కడ మంచి మూమెంట్ రావడానికి ఛాన్సెస్ అయితే ఉన్నాయి సో ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు షార్ట్ టర్మ్ అండ్ లాంగర్ టైం ఫ్రేమ్లో నిఫ్టీని నారాయణ హృదయాలయ అవుట్ పర్ఫామ్ చేస్తుంది అండ్ లేటెస్ట్ సి పాయింట్ అండ్ ఫిగర్ ప్రస్తుతానికి షార్ట్ టర్మ్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ వర్దీ ఉన్న స్టాక్ ఇది ఓకే సో క్లియర్గా మనం చూడొచ్చు చూడండి బేరీ శాంకర్ కాలమ్స్ లేవు అండ్ ప్రైస్ అనేది అబోవ్ మూవింగ్ యావరేజ్ ఉంది అండ్ ఇప్పుడు మనం బుల్లిష్ యాంకర్ కాలం తర్వాత రిట్రెస్మెంట్లో ఉన్నాం ఓకే సో ఇక్కడ మనకి వీక్ బ్రేక్అవుట్ అండ్ బేర్ ట్రాప్ ఫార్మేషన్ కూడా ఫార్మ్ అయింది విచ్ ఈస్ పవర్ఫుల్ ఓకే సో ఈ స్టాక్ మనం సిక్స్ ఫిఫ్టీ అబౌవ్ మన కరెంట్ ప్రైస్ ఎంత అండి సిక్స్ ఫార్టీ స్టాక్ అనేది సిక్స్ ఫిఫ్టీ వన్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ అబౌవ్ వెళ్తే కనుక మనం ఎంట్రీస్ తీసుకోవచ్చు సిక్స్ ఫిఫ్టీ నుంచి సిక్స్ మనకి సిక్స్ ఫిఫ్టీ నుంచి సిక్స్ సిక్స్టీ వరకు మనం ఎంట్రీ లెవెల్ ఎంట్రీస్ తీసుకోవచ్చు స్టాక్ని స్టాక్లో సిక్స్ ట్వంటీ లెవెల్స్ని మనం స్టాప్ లాస్ పెట్టుకొని మనం హయ్యర్ టార్గెట్స్కి ఈ స్టాక్ని ట్రైల్ చేసుకోవచ్చు ఇంకొకసారి చెప్తానండి దిస్ ఈస్ ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ వర్ ది స్టాక్ ఓకే సిక్స్ ఫిఫ్టీ లెవెల్స్ ఇప్పుడు సిక్స్ ఫార్టీలో ఉంది సిక్స్ ఫిఫ్టీ అబౌవ్ మనం ఈ స్టాక్లో ఎంట్రీస్ తీసుకోవచ్చు సిక్స్ ఫిఫ్టీ నుంచి సిక్స్ సిక్స్టీ వరకు అండ్ స్టాక్లో మనం సిక్స్ ట్వంటీ రూపీస్ మనం స్టాప్ లాస్ పెట్టుకొని ఈ స్టాక్ని మనం హయ్యర్ లెవెల్స్ వరకు కూడా మనం ట్రైల్ చేసుకోవచ్చు సో ఈ అన్ని స్టాక్స్ లోకి టెక్నికల్ గా బెటర్ గా కనిపిస్తున్న స్టాక్ వచ్చేసి నారాయణ హృదయాలయ ఓకే అండ్ మిగతా స్టాక్స్ కూడా అన్ని స్టాక్స్ కూడా సైడ్ వేస్ మూమెంట్ లో ఉన్నాయి దట్ అనాలిసిస్ ఒకసారి చూడండి బట్ ఈ స్టాక్ అనేది షార్ట్ టర్మ్ గెయిన్స్ కోసం ఇఫ్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ అబౌవ్ వెళ్తే కనుక డెఫినెట్లీ ఈ స్టాక్స్ లో మనం ఈ స్టాక్ లో మనం పొజిషన్ తీసుకొని సిక్స్ ట్వంటీ స్టాప్ లాస్తో వెళ్ళచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఇవన్నీ కూడా నేను ఈ ఈ అనాలిసిస్ అంతా కూడా మీతో డిస్కస్ చేసిందంతా కూడా ఓకే ఓన్లీ ఆన్ బేసిస్ ఆఫ్ టెక్నికల్స్ అండ్ టెక్నికల్స్ బేసిస్ పైన మీరు మీ అనాలిసిస్ చేసుకొని దాని ప్రకారంగా మీరు డిసైడ్ చేసుకోండి ఎటువంటి ఒపీనియన్ తీసుకోవాలన్నా మీ అనాలిసిస్ పైన తీసుకోండి జస్ట్ ఇది నాది నా అనాలిసిస్ అనేది ఎడ్యుకేషన్ పర్పస్ కోసం మాత్రమే ఓకే సో ఈ సిక్స్ స్టాక్స్ని మీ వాచ్ లిస్ట్లో పెట్టుకోండి ఒకవేళ మీరు నిఫ్టీ ఫార్మా కనుక ఒకసారి నేను ఆ చార్ట్ నిఫ్టీ ఫార్మా అనాలిసిస్ కూడా నేను మీకు చూపిస్తాను జస్ట్ చూడండి నిఫ్టీ ఫార్మా కన్నా కూడా ఈ నిఫ్టీ ఈ హెల్త్ కేర్ సెక్టర్ అనేది బెటర్గా ఉంది సో ఈ నిఫ్టీ ఫార్మాలో మనం ఆల్రెడీ వాట్ వీ కెన్ సీ ఈజ్ బేరిష్ అనేది మనం చూస్తున్నాం రైట్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా స్టాక్ కెడిలా అనే ఒక స్టాక్ తీసుకుందాం జస్ట్ చూద్దాం హాస్పిటల్ సెక్టర్స్ కన్నా ఇవి ఎలాగుంది సో కెడిలా చూడండి మనకి వెరీ వెరీ గుడ్ సో ఇక్కడ చూడండి వాట్ వీ కెన్ క్లియర్లీ సీ మనకి యాంకర్ కాలం యొక్క ఫాలో త్రూస్ రైట్ రైట్ అండి సో ఫోర్ థర్టీ ఈజ్ ద ఫస్ట్ టార్గెట్ ఆల్రెడీ అచీవ్ అయింది అండ్ నెక్స్ట్ వీ కెన్ సీ త్రీ సిక్స్టీ ఆల్సో సో చూడండి ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను ఒకసారి కెడిలా చార్ట్ కనుక మనం ఓపెన్ చేసినట్లయితే ఇలాగ చాలా స్టాక్స్ బట్ జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ కెడిలా మనం చూసినట్లయితే ఈ స్టాక్స్ కన్నా ఎక్కువ ఈ స్టాక్స్లో కరెక్షన్ అనేది వచ్చింది ఓకే సో ఈ పొజిషన్ నుంచి లో ఉన్న ఇప్పుడున్న పొజిషన్ మనం తీసుకున్న ఫార్టీ పర్సెంట్ కరెక్షన్ బట్ ఇలాంటి ఈ హాస్పిటల్ సెక్టర్లో ఉన్న స్టాక్స్లో అంత కరెక్షన్ మనం చూడలేదు ఓకే సో జస్ట్ ఎ బెటర్ ఒపీనియన్ అనేది అంతే ఓకే సో లూపిన్ లూపిన్ కూడా వాట్ వీ కెన్ సీ హై లెవెల్స్ నుంచి మనం చూసినట్లయితే థర్టీ పర్సెంట్ లూపిన్లో కరెక్షన్ వచ్చింది సిప్లా ఓకే సిప్లాలో అంత కరెక్షన్ లేదు ఓకే సో సిప్లా కంటిన్యూస్ సైడ్ వేస్లో ఉంది సన్లో కూడా అంత కరెక్షన్ లేదనుకుంటా సన్ ఫార్మా ఓకే సన్ యాక్చువల్లీ ఈజ్ అ వెరీ గుడ్ పొజిషన్ ఓకే సో సన్ అనేది మనకి వెరీ గుడ్ పొజిషన్లో ఉంది ఓకే అండ్ ఎంట్రీ లెవెల్స్ కూడా సిద్ధంగా ఉన్నట్లు కనిపిస్తుంది ఓకే డాక్టర్ రెడ్డి నేను అనాలిసిస్ చేస్తానండి సన్ ఫార్మా ఓకే ఆప్షన్స్ కూడా ఓకే ఓకే రైట్ సో థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ సో ఈ అనాలిసిస్ పైన మీ ఒపీనియన్ని కామెంట్స్ రూపంలో చెప్పండి సో దట్ మరిన్ని వీడియోస్ చేయడానికి నాకు ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది అండ్ టెక్నికల్ అనాలిసిస్ కోర్స్ నేను టెన్త్ ఫిబ్రవరి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను సో మీరు కనుక ఒకవేళ ఇంట్రెస్టెడ్గా ఉంటే మీరు నేను డిస్క్రిప్షన్లో వాట్సాప్ నెంబర్ ఉంచుతాను దానికి మీరు మెసేజ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ
जय हिंद